வீடியோல நாம என்ன பார்க்க போறோம்னா கும்பகோணத்துல இருக்கிற கும்பேஸ்வரர் கோயில்ல இருக்கிற இந்த கொலு பொம்மைகள் தான் பார்க்க போறோம் மத்த கோயில்ல பாத்தீங்கனா இருக்கிற மாதிரி இல்லாம இந்த கோயில்ல இருக்கிற கும்பேஸ்வரர் கோயில்ல இருக்கிற கொலு பொம்மைகள் கொஞ்சம் வித்தியாசமா அழகா இந்த மாதிரி தனித்தனியா பெரிய பெரிய பொம்மைகள் தனித்தனியா அந்த மாதிரி பாத்தீங்கனா பேக்ரவுண்ட்ல டெக்கரேஷன் பண்ணி சம சூப்பரா இருக்கும் பார்க்கிறதுக்கு இதெல்லாம் பாத்தீங்கனா உங்களுக்கு 19 20 ஆம் நூற்றாண்டுல இருந்து இருக்குது எனக்கு தெரிஞ்சத நான் சொல்றேன் நான் சின்ன வயசுல இருந்து பார்த்து பிரம்மிப்பான ஒரு கொலு பொம்மைகள் ரொம்ப நாளா உங்களுக்கு இந்த வீடியோ எடுத்து போனோம்னு ஆசைப்பட்டு இன்னைக்கு இந்த வாட்டி இந்த வீடியோ நாங்கள் எடுத்து போட்டிருக்கோம் இந்த வீடியோவை எடுத்து உதவுனதுக்கு என்னோட சின்ன அண்ணி சரிதா அன்னைக்கு என்னோட நன்றியை நான் தீர்வுச்சுக்கிறேன் இப்போ வீடியோவில் என்னென்ன பொம்மைகள்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையும் நான் உங்களுக்கு ஒன்றா காட்டுறேன் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவை பார்க்கலாமா அழகாக கம்பீரமாக பிள்ளையார் வீட்டில் இருக்காங்க அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா கைலாய மண்டலத்தில் சிவன் பார்வதி இருக்காங்க புதகணங்கள் மியூசிக்கல் பிளே பண்ணுறது சூப்பராக வச்சுருக்காங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா முருகனும் வள்ளி தேவன் வள்ளி தேவன் வந்து மகாவிஷ்ணுவின் ஆனந்த கண்ணிலேருந்து பிறந்தவங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கதைகளே உண்டு அதில் ஆன்மீகம் நீங்கள் படிக்கும் போது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கும் தெரியாதவங்களுக்காக இந்த தகவல் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா சிவன் அதாவது சிவனை பூஜிக்கிற மாதிரி யாருன்னு பார்த்திங்கன்னா பிள்ளையாரும் முருகனும் பூஜிக்கிறாங்களா அவங்களோட அப்பாவை பின்னாடி பேக்ரவுண்ட்லையும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி ஒரு இடத்துக்கும் பூஜிக்கிற மாதிரியும் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் பார்வதி பூஜிக்கிற மாதிரி அடுத்தது இந்த இடத்துல பாலாம்பிகா வச்சுருக்காங்க எவ்வளோ அழகாக இருக்காங்க அந்த சிலைகள் இடது பக்கம் வடது பக்கம் பார்த்திங்கன்னா சிகப்பு கலர் பச்சை கலரில் இருக்கிறவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா அன்னபூரணி அதுமாதிரி பார்த்திங்கன்னா மீனாட்சி அம்மன் அந்த மாதிரி உள்ள சிலைகள் சாமி சிலைகள்லாம் வச்சுருக்காங்க ரொம்ப அழகாக சூப்பராக டெக்கரேட் பண்ணியிருக்காங்கல்ல ஒரு ஒரு ஸ்டால் மாதிரி அமைச்சு ஒரு ஒரு டீம் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க அதுதான் வந்து ஹைலைட்டே செம சூப்பராக இருக்குது நேரில் போய் நம்மளால் பார்க்க முடியாதுங்க கண்டிப்பாக இந்த வீடியோவை நீங்கள் அவங்களுக்கும் நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் பார்க்கட்டும் இந்த டீம் பாருங்கள் சூப்பராக இருக்குல்ல அந்த அஷ்டலட்சுமிகள் வச்சுருக்க மாதிரி நடுவில் வந்து கஜலட்சுமி கோவில் வீட்டு இருக்கிற மாதிரியும் பின்னாடி வந்து மகாவிஷ்ணுவும் லக்ஷ்மி இருக்கிறாங்க லக்ஷ்மி நாராயணன் பின்னாடி அழகாக பாருங்கள் அந்த பேக்ரவுண்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்குல்ல வைகுண்டம் பார்க்குற மாதிரி அதை பற்றி முதல்ல கைலாம் மலை பார்த்துட்டோம் அடுத்தது இப்போ நம்ம வைகுண்டத்தை பார்த்தாச்சு ரொம்ப அழகாக இருக்குல்ல பார்க்குறதுக்கு ஒரு ஒரு டீமும் ரொம்ப ரசித்து செஞ்சுருக்காங்க அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய சிலைகள்லாம் எனக்கு ரொம்ப சின்ன வயசில் ஆச்சரியமாக இருக்கும் எப்படி இந்த சிலைகளை செஞ்சுருப்பாங்க ஒரு ஒரு டீம் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்களேன் அந்த பொம்மையை செஞ்சுட்டு இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிராஃப்ட் ஒர்க்கு ஒரு ஒரு பொம்மையும் ஸ்ட்ரிச் பண்ணி அதுக்கு கிளாத்து இந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அழகாக சூப்பராக நீட்டாக பண்ணியிருக்காங்க கோம் அதை வச்சுருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி யானை சிலைகள் குதிரை சிலைகள் எல்லாமே இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் நம்மளை விடைய பெரிய சிலைகளாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு அது சின்ன வயசில் எனக்கு ரொம்ப பிரமிப்பாக இருக்கும் அதை பார்க்குறதுக்கு இது அழகாக வீடியோ எடுத்துகிட்டு வந்தால் சரிதா அன்னைக்கு இன்னொரு தேங்க்ஸும் நான் சொல்லிக்கிறேன் ஏன்னா ரொம்ப அழகாக பார்த்து படம் பிடிச்சிட்டு இருக்கேன் மேலேலாம் கூறியெல்லாம் பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக டீம் ஒர்க் பண்ணி எவ்வளோ அழகாக காட்டியிருக்காங்க அந்த ஒர்க்கு பாருங்கள் இந்த இடத்துல இந்த மாதிரி தடுப்பு போட்டுருங்க ஏன்னா அதாவது குழந்தைங்க யாராவது உள்ளார வந்துட்டு அதை தள்ளி விட்டுற போகிறாங்கன்னு அழகாக தடுப்பு அதாவது இது வந்து சாயந்தரம்லாம் போய் பார்க்குறோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் பயங்கர க்யூவாக இருக்கும் அப்படி லைனாக க்யூவில் போய் நின்று தான் இது பார்க்க முடியும் அப்படியே போகிறதுக்கு ஒரு வழியும் வரத்துக்கு ஒரு வழியும் இருக்கும் ரொம்ப ஃப்ரீயாகலாம் போய் சாயந்தரம் பார்க்க முடியாது இதுதான் கும்பேஸ்வரர் கோயிலோட அமைப்பு இது இந்த பக்கம் நாலு பக்கம் வீதி இருக்கிறதுனால இடது பக்கம் வலது பக்கம் எந்த பக்கம் வேணாலும் நம்ம போகிற மாதிரி இருக்கும் கோயிலோடது ஏற்கனவே கும்பேஸ்வரர் கோயில் அப்படின்னு சொல்லி நான் வீடியோ போட்டிருக்கேன் தேவையானங்க பிளேலிஸ்ட்டில் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அந்த காலத்துலலாம் இது மாதிரி பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு மெயினில் போகிற மாதிரி இருக்காது எல்லா பக்கம் தெரு இருக்கிறதுனால டெய்லி அவங்களாம் கோயிலில் போய் தரிசனம் பண்ணிட்டு வரோங்க இப்போ நம்ம வாரத்துக்கு ஒரு வாட்டியாவது நம்ம கோயிலில் போய் சாமி கும்பிட்டுட்டு வரோம் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அது கொலு டைமில் உள்ளாரையும் கொலு வெளியில நிறைய கொலு பொம்மைகள் எக்கச்சக்கமா வித்துட்டு இருப்பாங்க லிங்கம் பாத்தீங்கன்னா நேரில் தெரியும் இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா லிங்கத்துக்கும் நந்திக்கும் நடுவில் நின்று நம்ம எப்பயுமே சாமி குறுக்க நிற்கணும் போய் கும்பிடக்கூடாது ஒரு ஓரத்தில் நின்று தான் நம்ம சாமி கொடுக்கணும் அப்புறம் கொலு பொம்மைகள் வந்து எல்லா இடத்துலயும் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்டெப்ஸ்ல பெருசு பெருசா அடுக்கி வச்சிருப்பாங்க ஆனா இந்த கும்பேஸ்வர கோயில பாத்தீங்கன்னா கொலு பொம்மைகள் இந்த மாதிரி கொலு பொம்மைகள் வச்சிருப்பாங்க ஒரு ஒரு டீம் ஒர்க் மாதிரியும் பண்ணியிருப்பாங்க பார்
பேசுகிறோம் கோயில் இந்த மாதிரி டைமில் உங்களுக்கு டைம் கிடச்சா கண்டிப்பாக பாரு கண்டிப்பாக போய் பாருங்கள் அது மாதிரி திருவாரூரில் சொல்லியிருந்தேன் பார்த்திங்களா கமலாலயத்துலேயும் மிக பெரிய பழைய காலத்து பொம்மையெல்லாம் இங்கே இருக்கும் அழகாக பாருங்கள் இந்த இடத்துல வந்து தெப்பம் அமைச்சிருக்காங்க அழகாக தெப்பம் மாதிரி அதாவது தண்ணி வச்சு அது மேலே ஒரு டியூப் போட்டிருக்காங்க அது மேலே தெப்பம் விட்டுருக்காங்க சிவனும் பார்வதி எவ்வளோ அழகாக விட்டுருக்காங்க பாருங்கள் பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப நல்லா இருக்குல்ல சூப்பராக ஜோடிச்சிருக்காங்க இதுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பொறுமையாக இந்த வேலையை செய்யணும் நிறைய பேர் செய்வாங்க இந்த டீம் ஒர்க் அவ்வளோ பேர் வந்து ஒன்று ஒன்று சந்தோஷமாக ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் இந்த இடத்துக்கு போய் இதெல்லாம் பார்க்கும்போது ஏன்னா இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நைன்டீன் டுவெண்ட்டி தந்த மாதிரி செஞ்சூர்லேயே இந்த மாதிரி பொம்மைகள்லாம் பண்ணிகிட்ருக்காங்க எனக்கு தெரிஞ்சு இதை சொல்கிறேன் இதுக்கு முன்னாடி எதாவது பற்றி இதை பற்றி சுவாரஸ்யமான கதைகள் இதை பார்க்குறவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தால் கண்டிப்பாக கமெண்ட் பாக்ஸை தெரிவிங்க நாங்கள் எல்லாருமே தெரிஞ்சுப்போம் எங்களுக்கும் அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அடுத்த தலைமுறைக்கு நாங்கள் எடுத்து சொல்கிறதுக்கு மேலையெல்லாம் அந்த காலத்தில் பார்த்திங்கன்னா பழைய பழைய விளக்குலாம் வச்சுருப்பாங்க அதாவது பச்சை கலரு செக்கப்புகள் எல்லாம் விளக்கு வச்சுருப்பாங்க இப்போ அது மிஸ்ஸிங் இந்த மாதிரி கொலு பொம்மைகள் வச்சுருக்காங்க என்னென்ன கொலு பொம்மைகள்லாம் வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே பார்த்தலாம் கீழே பார்த்திங்கன்னா இருபதாம் கல்யாணம் வச்சுருக்காங்க அதுக்கு கீழே எல்லாம் பந்தி இது மாரி பந்தி போட்டுட்ருக்காங்க அப்புறம் மாப்பிள்ள ஊர்வலம் இருக்குது இந்த பக்கம் இருபதாம் கல்யாணம் அதுக்கப்புறம் நவசக்தி செட்டு வச்சுருக்காங்க இவங்க ஃபுல்லாக நவசக்திகள் ஒரு ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஒரு சக்தி இருக்கிற மாதிரி அழகாக சூப்பராக வச்சுருக்காங்க அதுக்கு மேலே நாட்டியம் ஆடுற மாதிரி உள்ளது செட்டு அப்புறம் ஐயப்பம் செட்டு வச்சுருக்காங்க அப்புறம் கிருஷ்ணர் வந்து கதை அப்புறம் கண்ணப்பர் லெஃப்ட் சைடில் கண்ணப்பர் அதுக்கப்புறம் மாரியம்மன் அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா காவடி அதாவது அந்த பால் சொம்பு சமக்கிற மாதிரி உள்ளது ராஜராஜேஸ்வரி சிலைகள் அதுக்கு மேலே பார்த்திங்கன்னா நவகிரக சிலைகள் வச்சுருக்காங்க ஒம்பது நவகிரகம் இருப்பாங்க இல்லையா அவங்களோட சிலைகள் வச்சுருக்காங்க அதை சூரியன் சந்திரன் அந்த மாதிரி உள்ளவங்க இருக்காங்க அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வாசுக்கி க அந்த பாம்பு கடை இது பண்ணுறது அப்புறம் பார்த்திங்க இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய சிலைகளும் இருக்குது அந்த மாதிரி சிலைகளும் வச்சுருக்காங்க மகாலட்சுமி அதாவது நவராத்திரிக்கு மூணு சாமி முக்கியம் இல்லையா அதனால் பார்த்திங்கன்னா லக்ஷ்மி சக்தி பார்வதி அது மாதிரி ஒரு ஒரு நாளைக்கு ஒரு சாமிகள் ஃபஸ்ட்டு மூணு நாளைக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா பார்வதி சக்தி வச்சுருப்பாங்க அடுத்த மூணு நாள் மகாலட்சுமி அடுத்த கடைசி மூணு நாள் வந்து சிந்து ப இந்த சரஸ்வதி வச்சுருப்பாங்க இந்த இடத்துல அழகாக சூப்பராக கஜலட்சுமி மாதிரி ரெண்டு பக்கம் யானைகள் வச்சு அமைச்சிருக்காங்க அடுத்தது இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது வந்து சக்தி அந்த காலத்திலே பாருங்களேன் பணம் கொடுக்கணும் காசு கொடுக்கணும் மகாலட்சுமி சண்டை போடுறதுக்கு வீரம் அப்படின்னு சொன்னாவே சக்தி தான் சொல்கிறாங்க படிப்புன்னு சொன்னாலே சரஸ்வதின்னு அந்த காலத்திலே வச்சுருக்காங்க பாருங்கள் ஒரு ஒரு வந்து பொம்மைகளுக்கும் ஒரு ஒரு கதைகள் உண்டு அந்த கதைகள் குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்து அந்த குழந்தைங்களுக்கு இப்போ தான் கார்ட்டூன்லாம் நம்ம பார்க்குறோம் எல்லாமே அந்த காலத்தில் கார்ட்டூன்லாம் கிடையாது இல்லையா இந்த கொலு பொம்மைகள் வச்சு தான் கதைகள் சொல்லி குழந்தைங்களுக்கு அந்த கொலு பொம்மைக்காக ஒரு ஒரு வருஷமும் அந்த குழந்தைங்க காத்துட்ருப்பாங்க அந்த கதைகளை கேட்குறதுக்காக இப்போ நம்மளும் குழந்தைங்களாக தானே இருக்கோம் இதில் பாருங்கள் சரஸ்வதி அம்மன் அழகாக நீட்டாக சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க அந்த காலத்தில் படிப்புக்குன்னே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஹைக்ரீவர் அப்படின்னு நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அந்த மாதிரி அவங்களோட மாணவி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது மகாவிஷ்ணுவில் பல அவதாரம் இருக்குது அவங்களதில் ஒரு அவதாரத்தில் இந்த கதைகள்லாம் வந்திருக்கு அதுமாரி பார்த்திங்கன்னா இந்த பக்கம் பூதகணங்களோட சிவனும் பார்வதியும் அழக ஆனந்த நடனம் இடுற மாதிரி வச்சுருக்காங்க அமைச்சிருக்காங்க ஹைக்ரீவர் ரொம்ப நல்லதுங்க வியாழக்கிழமை கொண்டக்கடலை வச்சு சாமி படைச்சிட்டு இந்த மாதிரி கொடுத்தோம்னா படிக்கிற கொஞ்சம் படிக்கிறதுக்கு தடங்கள் ப தடங்களாக இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு கொஞ்சம் சுலுவாக படிக்க வரணும்னு சொல்லிட்டு இருக்க சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது பாருங்கள் சூப்பராக அழகாக ஊஞ்சல் ஆடுறாங்க ஊஞ்சல் வந்து பாருங்கள் வந்து மனுஷால் மட்டும் அதாவது குழந்தைங்களுக்கு மட்டும் இல்லாமல் தெய்வத்துக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் ஊஞ்சல் அதில் ஆடுறதுக்கு ரொம்ப அழகாக டெக்கரேட் பண்ணியிருக்காங்கல்ல பார்க்குறதுக்கு ஒரு ஒரு விஷயங்களையும் அழகாக சூப்பராக நான் இருந்து எப்படி வீடியோ எடுத்துகிட்டு வந்தேன் அப்படிங்கிற மாதிரி அண்ணியும் அழகாக எடுத்திருக்காங்க சார் இது அண்ணி அந்த வீடியோவை கீழே இருக்கிறதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இதே மாதிரி பாருங்கள் மச்சாவதாரம் வாமனாவதாரம் கூர்மாவதாரம் நரசிம்மாவதாரம் அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு அவதாரமாக இருக்கிறாங்க அவங்க அந்த மாரி பார்த்திங்கன்னா ராமர் கிருஷ்ணர் அது மாரி எல்லா அவதாரமும் இருக்காங்க பாருங்கள் கல்கி அவதாரம் வரைக்கும் வச்சுருக்குறாங்க பலராமரும் ஒரு அவதாரத்தில் இருக்குது அதாவது அண்ணனாக இருந்தாலும் அது பலராமர் அப்படின்னு சொல்லி கதை இருக்குது அவங்களுக்கு பின்னாடி பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி
கல்யாணத்தில் இந்த நவராத்திரி அந்த கொலுவை வந்து கும்பேஸ்வரம் கோயிலேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்து சின்ன அண்ணி சரதா அண்ணி பக்கத்தில் இருக்கிறது என்னோடய சின்ன அண்ணன் எனக்கு ரெண்டு அண்ணன் பிள்ளையில் இருக்கிற சின்ன அண்ணி அடுத்தது என்னோடய அக்கா அடுத்தது பெரியண்ணி நான் எவ்வளோ இருத்துமே நான் போனோன்னா இந்த இடத்துல வீடியோ எடுத்துட்டிங்களா நீ இந்த இடத்துல வீடியோ எடுத்துட்டியா பிரியா அப்படின்னு என்னோடய அக்கா அண்ணிங்க கேட்பாங்க அப்படி சப்போர்ட் பண்ணுறதுனால தான் என்னால் இந்த அளவுக்காக என்னால் வீடியோ எடுத்து உங்களுக்கெல்லாம் போட முடியுது இப்போ பாருங்கள் நான் இங்கே பாண்டிச்சேரியில் இருக்கு அங்கே கும்பேஸ்வரம் கோயில் எடுத்து அண்ணி சின்ன அண்ணி கொடுத்தனால தான் எனக்கு வீடியோ போஸ்ட் பண்ண முடிஞ்சுது இந்த ஃபோட்டோவில் லெஃப்ட் சைடில் ஒருத்தங்களை பிடிச்சிட்டு இருக்கிறது வந்து என்னோடய மாமியார் அது எங்கள் வீட்டுக்காரோட அம்மா அடுத்தது நான் அடுத்தது என் சின்ன அண்ணா அடுத்தது என்னுடைய அக்கா கமலா ஸ்டோர்ஸில் எடுத்தால் கோயம்புத்தூர் எங்கள் அக்கா தான் எடுக்க சொன்னாங்க இந்த ஃபோட்டோவில் ரெண்டு பேர் இருக்காங்க லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிறது என்னோடய கோ சிஸ்டர் மீனா ரைட் சைடில் இருக்கிறது என்னோடய சிஸ்டர் இல்லாத எங்கள் வீட்டுக்காரோட தங்க நடுவில் நான் தான் இருக்கேன்ப்பா ஃபோட்டோங்களுக்கு எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் நடுவில் இருக்கிறது வந்து எங்கள் அக்கா பொண்ணு கல்யாணத்துக்கு எடுத்தோம் எங்கள் அக்காவும் நானும் பின்னாடி இருக்கிறோம் இங்கே எங்கள் ரெண்டு அண்ணிங்க எங்கள் ரெண்டு பொண்ணுங்க அதாவது மூணு பொண்ணுங்களும் இதில் இருப்பாங்க இல்லை ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறது என்னோடய பெரிய அண்ணா அடுத்தது நான் அதுக்கு அடுத்தது என்னோடய சின்ன அண்ணா அடுத்தது எங்கள் அக்கா அந்த ரைட் சைடில் இருக்கிறாங்க ஸோ இவங்க எல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணுறனால தான் எடுக்க முடியுது லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிறது என் நாத்தனாரோட பொண்ணு அடுத்தது நான் அடுத்து என்னோடய ஹஸ்பண்ட் அவங்களுக்கு பக்கத்தில் என்னோடய நாத்தனா இருக்காங்க இந்த ஃபோட்டோவில் நாங்கள் நல்லா இருக்கோமாப்பா கோயிலில் வீடியோ எடுத்து போகணுன்னு எனக்கு ரொம்ப நாள் ஆசை ஆனால் எனக்கு இந்த டைம் வந்து கரெக்டாக பார்த்திங்கன்னா நான் கொழு வைக்கிற டைமில் தான் அங்கே கும்பேஸ்வரம் கோயிலும் கொழு வச்சுருப்பாங்க இல்லையா அதனால் என்னால் போய் வீடியோ எடுக்க முடியும் அதனால் என்னோடய சின்ன அண்ணிகிட்ட சொல்லி இந்த மாதிரி முடிஞ்சால் நீங்கள் கொழு பார்த்திங்கன்னா எடுத்துகிட்டு வாங்கன்னா அவங்களும் ரொம்ப அழகாக சூப்பராக டெடிக்கேஷனாக அழகாக சூப்பராக எனக்கு எடுத்துகிட்டு வந்து காட்டியிருக்காங்க எப்படி நம்ம நேரில் போய் பார்க்குறோமோ அந்த அளவுக்கு இருந்தது ஏன்னா அவங்க ப்ரொஃபஷனல் வீடியோலாம் எடுக்கிறது இல்லைனால இருந்தாலும் எனக்காக ரொம்ப அழகாக பார்த்து பார்த்து கொடுத்ததுக்கு அவங்களுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லியிருக்கேன் ஏன்னா அவங்களால தான் நானும் பார்க்க முடிஞ்சது நீங்களும் பார்க்க முடிஞ்சது சிவாலயத்தில் இந்த மாதிரி அலங்காரம் பண்ணி கொழு நம்ம பார்க்கறதுங்கிற பெரிய விஷயம் நான் ஒரு ஒரு விஷயமும் நம்ம சேனலில் பதிவு பண்ணுறோம் அப்படி இந்த கோயில் மாரி உள்ளதெல்லாம் பதிவு பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறது அடுத்த தலைமுறைக்கும் தெரியட்டும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நாங்கள் பதிவு பண்ணியிருக்கோம் ஃபேமிலி தான் பா பெரிய பேக்ரவுண்ட் அவங்களோட சப்போர்ட் இருக்கிறனால தான் இவ்வளோ தூரம் நம்ம சேனல் வர முடிஞ்சது நன்றி மீண்டும் சந்திப்போம்